ஆங்கிலம் இயல் ஒன்று பன் வித் லெட்டர்ஸ் லேர்னிங் அவுட்கம் என்ன அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை நேம் அண்ட் ரைட் த லெட்டர்ஸ் ஏலேருந்து டி வரைக்கும் எழுத்த எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க பேரிட போகிறாங்க எழுத போகிறாங்க ஏலேருந்து டி வரைக்கும்ன்றதை பார்க்கலாம் தன்னார்வலர்கள் ஏபிசிடி கேபிட்டல்லையும் ஏபிசிடி ஸ்மால்லையும் ஏஏ பிபி சிசி டிடின்னு கேபிட்டல் ஸ்மால் சேர்ந்தும் போர்டில் எழுதிக்கோங்க இப்போ எல்லா மாணவர்களோட பெயர்களையும் நீங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீம் குச்சி இருக்குல்ல அதில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் எதனா ஒரு குச்சியை நீங்கள் எடுத்து அதில் யாரோட பேர் வருதோ அந்த மாணவரை வந்து கூப்பிட்டு பட அட்டை வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த அட்டையில் இருக்க பொருளில் எது அவங்களுக்கு தெரியுதோ அந்த பேரை அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்கள் மாணவரால் இப்போ ஒரு வேளை அவங்களுக்கு அந்த பேர் தெரியல அப்படின்னா வகுப்பில் கூப்பிட்டு யாருக்கு அந்த பேர் தெரியுதோ அவங்கள நல்லா உறக்க சொல்ல சொல்லுங்கள் அதாவது சத்தமாக அவங்கள தான் சொல்ல சொல்லுங்கள் அந்த படத்தோட முதல் எழுத்து இருக்குல்ல அதை பிளாக் போர்டில் சுட்டி காட்டி அதனோட உச்சரிப்பை திரும்ப திரும்ப அவங்கள சொல்ல வைங்க உதாரணத்துக்கு ஆப்பிள் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குன்னா ஆப்பிள் ஏ ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படின்னு ஏவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரியே பட அட்டையில் மற்ற பொருட்களும் இருக்கும்ல அதுக்கும் அதே செயல்பாட்டை தொடர்ந்து செய்யுங்க ப்ராக்டிஸ் டைம் பயிற்சி நேரம் ரீடிங் அதாவது பீர் ஒர்க் குழு செயல்பாடு என்ன அப்படின்னா கிளாஸை வந்து ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு குழுக்களாக பிரிச்சுக்கோங்க ஏலேருந்து ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு பட அட்டையில் இருக்க ஒரு படத்தை சுட்டி காட்டுங்க பியில் இருக்க மாணவன் அந்த படத்தோட பேரை சொல்லணும் இந்த செயல்பாட்டை நீங்கள் வந்துட்டு குழுக்களை வந்து மாற்றி செய்ய சொல்லுங்கள் அடுத்து வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அதாவது தனிநபர் செயல்பாடு இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு பொம்மைக்கார் தான் தன்னார்வலர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வகுப்போட தரை இருக்கு இல்லையா வகுப்பறையோட தரையில் ஏஏ பிபி சிசி டிடி அப்படின்னு நல்லா எழுத்த பெருசு பெருசாக எழுதி வச்சிடணும் ஒரு பொம்மைக்காரை வந்து ஒவ்வொரு எழுத்து மேலேயாக நகர்த்த சொல்லணும் மாணவர்களை அப்படி வந்து ஒவ்வொரு எழுத்துக்காக அந்த கார் நகரும் போது அந்த எழுத்தோட பேரை அவங்கள சொல்ல சொல்லணும் எல்லா மாணவருக்கும் இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் கொடுக்கணும் ரைட்டிங் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் தனிநபர் செயல்பாடு மாணவர்கள் அவங்களோட குறிப்பேடுகளில் எழுத்துக்களை எழுதி பயிற்சி செய்யணும் இது தான் வந்துட்டு ரைட்டிங் அடுத்து மதிப்பீடு அசஸ்மெண்ட் மாணவர்கள் எல்லாரும் அசஸ்மெண்ட்டில் எல்லா கொஷினுக்கும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் சார்ட்டில் டிக் போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு மாணவரோ இல்லை மாணவியோ கரெக்டாக சொல்லலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு திரும்பியும் நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்கணும் கற்றல் அடைவை திரும்பி அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் இயல் இரண்டு லெசன் டூ ஃபன் வித் லெட்டர்ஸ் இலிருந்து ஹெச் வரைக்கும் எழுத்தோடு விளையாடு லேர்னிங் அவுட்கம் என்ன அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை நேம் அண்ட் ரைட் த லெட்டர்ஸ் இலிருந்து ஹெச் வரைக்கும் ஒரு எழுத்தை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு அதை பேரிட்டு அதை எழுத போகிறாங்க இலேருந்து ஹெச் வரைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க தன்னார்வலர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இலேருந்து ஹெச் வரைக்கும் இருக்குல்ல அந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் எட்டு ஃப்ளாஷ் காட்ச் வந்துட்டு படத்தோட பட அட்டைகள் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் அங்கங்கே கிளாஸ் ரூமில் ஒழிச்சு வைக்கணும் வகுப்பறையில் நீங்கள் வந்துட்டு மேசைக்கு மேலேயோ கதவுக்கு பின்னாடியோ இல்லை ஒரு புத்தகத்து கீழேயோ அதெல்லாம் ஒழிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு அந்த கதவுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க மாணவர் அந்த கதவை நோக்கி போவாங்க இல்லையா அப்போது அந்த அட்டையை அவங்க கண்டுபிடிச்சி அதில் என்ன படம் இருக்கோ அந்த படத்தோட பெயரை அவங்க கிளாஸுக்கே கேட்குற மாதிரி வகுப்புக்கே கேட்குற மாதிரி உறக்க சத்தமாக சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு எக் பிக்சர் இருக்குது எக்கோட படம் இருக்குது முட்டையோட படம் இருக்குது அதில் அப்படின்னா மாணவர் வந்துட்டு அது எக் அப்படின்னு சரியாக சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்கள பாராட்டுங்க அதை அவங்கள திரும்பியும் சொல்ல சொல்லுங்கள் ஒரு வேளை அவங்க எக்ன்ற வார்த்தைக்கு அ அ அ அப்படின்னு எக்கோட படத்தோட பெயரை சரியாக சொல்லலை அப்படின்னா வேற ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு அந்த படத்தோட வார்த்தையை சத்தமாக கிளாஸுக்கே கேட்குற மாதிரி சொல்ல சொல்லுங்கள் மற்ற அட்டை படங்கள்லாம் இருக்கும்ல இதுக்கும் இதே மாதிரி பயிற்சி கொடுங்க ப்ராக்டிஸ் டைம் பயிற்சி நேரம் 
நீங்க வந்துட்டு வகுப்ப கிளாஸ வந்து ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சுக்கணும் ரெண்டு குழுக்களா ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏ அப்படின்ற குழு இருக்கு இல்லையா அதுல ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு பட அட்டையில இருக்கிற ஒரு படத்தை சுட்டி காட்ட சொல்லணும் பி குழுல இருக்க மாணவன் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இவங்க சுட்டி காட்டுற சமயத்துல அதனோட பேரை சொல்லுவாங்க இந்த செயல்பாட்டை நீங்க வந்துட்டு குரூப் குரூப்பா மாத்தி மாத்தி செய்ய வைக்கணும் தன்னார்வலர் வந்துட்டு வகுப்பறையோட தரை இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து இஇ எஃப் எஃப் ஜி ஜி ஹெச் ஹெச் அப்படின்னு கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இ இ எஃப் எஃப் ஜி ஜி ஹெச் ஹெச் அப்படின்னு எழுதி வைக்கணும் ஒரு பொம்மை காரை எடுத்து ஒவ்வொரு எழுத்து மீதா நீங்க வந்துட்டு அதை நகர்த்திட்டே போனோம் அந்த எழுத்தோட பெயரை கரெக்டா மாணவர்கள சொல்ல சொல்லணும் எல்லா மாணவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க ரைட்டிங் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அதாவது தனி நபரா செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் இதுல வந்து மாணவர்கள் வந்துட்டு அவங்களோட தனி குறிப்பேடு இருக்குல்ல அதுல வந்து எழுத்துக்களை எழுதி பயிற்சி செய்யணும் இப்ப வந்துட்டு இ இருக்கு அப்படின்னா இய வந்து எழுதும் முறைப்படி எழுதி அவங்க பயிற்சி செய்யணும் அடுத்து அசஸ்மெண்ட் மதிப்பீடு இதுல வந்துட்டு மதிப்பீட்டை வந்து யாரு கரெக்டா இந்த அசஸ்மெண்ட் முடிக்கிறாங்களோ கரெக்டா பதில் அளிக்கிறாங்களோ அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் சார்ட் இருக்குல்ல அச்சீவ்மெண்ட் ட்ராக்கர் அதுல வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு டிக் போட்டு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு குறிச்சு கொடுக்கணும் ஒருவேளை ஒரு சில குழந்தைகளாலே மாணவர்களாலே அது செஞ்சு பிடிக்க முடியல கரெக்டா வரல அப்படின்னா அவங்களுக்கு திரும்பியும் நீங்க கற்றல் அடைவ திரும்பியும் பயிற்சி கொடுக்கணும் Fun with letters. எழுத்தோடு விளையாடு லேர்னிங் அவுட் கம் கற்ற விளைவு என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு எப்படி அதை வந்து அடையாளம் காட்ட போறீங்க எப்படி பேரிட போறீங்க எப்படி எழுத போறீங்க ஐல இருந்து எல் வரைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வகுப்ப நாலு குழுக்களா பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நாலு குழுக்கும் வந்துட்டு என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமில் அதாவது வகுப்பறையில் நாலு வட்டங்கள் போட்டு அந்த வட்டத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு வட்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு வட்டத்தில் வந்து கேபிட்டல் ஐ ஸ்மால் ஐ இன்னொரு வட்டத்தில் கேபிட்டல் ஜே ஸ்மால் ஜே இன்னொரு வட்டத்தில் கேபிட்டல் கே ஸ்மால் கே இன்னொரு வட்டத்தில் கேபிட்டல் எல் ஸ்மால் எல் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு நாலு குழுக்கள் இருக்குல்ல அதை வந்து ஒவ்வொரு வட்டத்துக்கு வெளியும் நிற்க வச்சுருங்க இப்போது தன்னார்வலர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தையை வந்துட்டு அந்த குழுக்களுக்கு சொல்லணும் இப்போ வந்துட்டு ஐ பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் இங்க் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க ஐ ஐ அப்படின்றக்குல ஒரு வட்டம் அதுக்குள்ளே அவங்க குதிச்சு ஐ ஃபார் இங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த செயல்பாட்டை மற்ற படங்களுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு செய்யணும் ப்ராக்டிஸ் டைம் பயிற்சி நேரம் ரீடிங் வாசிப்பில் என்ன அப்படின்னா குழு செயல்பாடு பீர் ஒர்க் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கிளாஸ் வகுப்பை வந்து ரெண்டு குழுக்களாக பிரிக்கணும் ஏ ஒரு குழு பி ஒரு குழு இப்போது ஏ குழுவில் இருந்து ஒரு மாணவரை கூப்பிட்டு பட அட்டையில் இருக்க ஒரு படத்தை வந்து சுட்டி காட்ட சொல்லணும் அவங்க சுட்டி காட்டுற சமயத்தில் பி குழுவில் இருந்து இருக்க மாணவர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த படத்தோட பெயரை சொல்லுவாங்க இந்த செயல்பாடுனா நீங்கள் வந்து குழு மாற்றி மாற்றி செய்யணும் அடுத்து இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் தனிநபர் செயல்பாடு நீங்க வந்துட்டு லெட்டர்ஸ் இருக்குல்ல ஐ ஜே கே எல் இந்த நாலு லெட்டர்ஸையும் கேபிட்டல் ஸ்மால் அதாவது ஐ ஐ ஜே ஜே கே கே எல் எல்னு வகுப்பறையோட தரையில் எழுதி வச்சிடணும் நல்லா பெருசாக ஒரு சின்ன ஒரு கார் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அந்த காரை வந்து ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ் மீதும் அதாவது ஒவ்வொரு எழுத்து மீதும் நீங்கள் வந்துட்டு நகர்த்தணும் அப்படி நகர்த்தும் போது அந்த எழுத்தோட பெயர் என்ன அப்படின்னு மாணவர்கள் சொல்லணும் இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கொடுக்கணும் அடுத்ததா ரைட்டிங் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அதாவது நீங்க வந்துட்டு மாணவர்களை அவங்களோட குறிப்பேடுகள்ல எழுத்துக்கள்ல எழுதி பழக பயிற்சி செய்ய சொல்லணும் ஐல இருந்து ஐ ஜே கே எல் நாலுத்துக்கும் எழுதும் முறைப்படி அவங்கள பயிற்சி செய்ய சொல்லணும் அவங்களோட குறிப்பேடுகள்லயே அடுத்து மதிப்பீடு அசஸ்மெண்ட் அதாவது சரியா வந்துட்டு இந்த அசஸ்மெண்ட்டை முடிக்கிறவங்க சரியா வந்து எல்லா கேள்விக்கும் விடை அளிக்கிறவங்கள வந்துட்டு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் சார்ட் இருக்குல்ல அச்சீவ்மெண்ட் ட்ராக்கர் அதுல வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு சாதனை பாதை அட்டவணையில நீங்க வந்துட்டு ஒரு டிக்கு போட்டு அவங்களுக்கு குறிச்சு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு சில பசங்களாலேயோ மாணவர்களாலேயோ அதை வந்து கரெக்டா அந்த கற்றல் அடைவை வந்து அவங்க கத்துக்காம இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நீங்க திரும்பியும் வந்துட்டு கற்றல் அடைவை முழுசா சொல்லித்தரணும் அவங்க புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும்
லெசன் ஃபோர் ஏல் நான்கு ஃபன் வித் லெட்டர்ஸ் எழுத்தோடு விளையாடும் அதாவது எம்லேருந்து பி வரைக்கும் இருக்குது இல்லையா அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறீங்க கற்றல் விளைவு லேர்னிங் அவுட் கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு எழுத்தை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க எப்படி பேரிட போகிறாங்க எப்படி எழுத போகிறாங்க எம்லேருந்து பி வரைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை நேம் அண்ட் ரைட் த லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் எம் டு பி டீச்சிங் டைமில் இந்த நாலு எழுத்துக்களையும் அவங்களுக்கு நீங்கள் அறிமுகம் செஞ்சு வைக்க போகிறீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த நாலு எழுத்துக்களும் வந்துட்டு கேபிட்டல்லையும் ஸ்மால்லையும் போட்டு கொஞ்சம் படங்கள் போட்டு இருக்கும் அந்த படத்தோட பேரை அவங்களுக்கு சொல்லி அதோட முதல் எழுத்தை வந்து என்னன்னு கேட்டு அப்படி தான் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த எழுத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு மேங்கோவோட பிக்சர் இருக்குது மாம்பழத்தோட பிக்சர் இருக்குது அப்படின்னா அதை மேங்கோன்னு அவங்கள சொல்ல சொல்லி இதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னது எம் அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க இதே மாதிரி எண்ணுக்கு வந்து நெஸ்ட்டு நெஸ்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என் பேரட் பேரட்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பி ஆஸ்ட்ரிச் ஆஸ்ட்ரிச்சோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஓ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எழுத்துக்களை நீங்கள் அறிமுகம் செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா மாணவர்களை வந்துட்டு நாலு வரிசையாக நிற்க வைக்க போகிறீங்க நிற்க வச்சுட்டு ஒவ்வொரு வரிசையிலையும் ஃபஸ்ட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இருக்க மாணவனுக்கு வந்துட்டு ஒரு பந்தை வந்து கையில் கொடுத்துருங்க வகுப்பறையில் நாலு மூளைகள் இருக்கும்ல நாலு மூளையிலையும் ஒரு மூளையில் கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம் இன்னொரு மூளையில் கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம் இன்னொரு மூளையில் கேபிட்டல் ஓ ஸ்மால் ஓ இன்னொரு மூளையில் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ மாணவர்களோட தலைக்கு மேலே பந்தை வந்து பின் நோக்கி கொடுக்க சொல்லுங்கள் இப்போ பின்னாடி இருக்க மாணவ மாணவர் வந்துட்டு அந்த பந்தை வாங்குவாங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி செய்யும்போது நீங்கள் கை தட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது நீங்கள் கை தட்டில் ஒரு டைமில் நிறுத்தணும் கிளாப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்கள் கைகளை அப்போ நிப்பாட்டும் போது யார் கையில் பந்து இருக்கோ அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த வரிசையிலேருந்து வெளியே வந்து நிற்கணும் வந்துட்டு அந்த மூளைகளில் எழுதப்பட்டிருக்கல அந்த எழுத்துக்கள் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கீங்கல்ல கார்னர்ஸில் அந்த லெட்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ஒவ்வொரு எழுத்தா சொல்லணும் இப்போ வந்து எம் என் ஓ பி அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து விலகி நின்றுடணும் அந்த ஆட்டத்துலேருந்து இதே மாதிரி எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்க அந்த பந்து பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி இந்த விளையாட்டை தொடரணும் பயிற்சி நேரம் ப்ராக்டிஸ் டைம் இதில் வந்து ரீடிங் வாசிப்பில் என்ன அப்படின்னா குழு செயல்பாடு பீர் ஒர்க் அதாவது நீங்கள் கிளாஸ் வந்து ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சுக்கணும் ரெண்டு குழுக்களாக இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏ குரூப் இருக்கு இல்லையா ஏ குழு இதில் வந்துட்டு ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு அட்டையில் இருக்க ஏதாவது ஒரு படத்தை சுட்டி காட்ட சொல்லணும் இந்த சமயத்தில் பி குரூப் இருக்குல்ல பி குழு இதுலேருந்து ஒரு மாணவன் வந்து அந்த படத்தோட பெயர் என்னன்னு சொல்லணும் இதே மாதிரி இந்த செயல்பாட்டை வந்து நீங்கள் வந்து குழுக்களாக மாற்றி மாற்றி செய்ய சொல்லுங்க அடுத்து தனிநபர் செயல்பாடு இன்விஜுவல் ஒர்க் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்துட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு ஒரு மாணவருக்கு ஒரு துண்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு குட்டி குட்டி பிட்ஸாக வெட்டுறீங்கல்ல அதில் ஒரு பிட் ஒரு மாணவனுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரித்து கொடுத்துருங்க இப்போ என்ன செய்ய சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த துண்டு தாள் இருக்குல்ல அதில் வந்துட்டு எம்லேருந்து பி வரைக்கும் இருக்கல நாலு எழுத்துக்கள் எம் என் ஓ பி இந்த எழுத்துக்கெல்லாம் அவங்க அந்த நியூஸ் பேப்பரில் எங்கே பார்த்தாலும் அதை வந்து அவங்க வட்டமிட்டு சொல்லணும் அடுத்து ரைட்டிங் இன்விஜுவல் ஒர்க் இதுவும் தனிநபர் செயல்பாடு தான் நீங்கள் வந்து மாணவர்கள்லாம் அவங்களோட குறிப்பேட்டில் இந்த எழுத்துக்கள்லாம் எழுதி பயிற்சி செய்ய சொல்லுங்கள் எம் என் ஓ பி இது நாளத்தையும் அந்த எழுது முறைப்படி அவங்கள பயிற்சி செய்ய சொல்லுங்கள் அடுத்ததான் அசஸ்மெண்ட் மதிப்பீடு இதில் வந்து அசஸ்மெண்ட்டை யாரெல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி முடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் சார்ட்டில் அச்சீவ்மெண்ட் ட்ராக்கரில் அதாவது சாதனை பாதை அட்டவணையில் நீங்கள் வந்து குறிச்சு கொடுக்கணும் டிக் போடணும் இப்போது ஒரு மாணவனுக்கோ மாணவிக்கோ வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லி தரது புரியலையோ இல்லை வந்துட்டு அவங்க வந்து தப்பாக பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கற்றல் அடைவு அவங்க வந்து முழுசாக கற்றுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் லெசன் ஃபைவ் இயல் அஞ்சு ஃபன் வித் லெட்டர்ஸ் எழுத்தோடு விளையாடு அதாவது கியூலேருந்து யூ வரைக்கும் சொல்லித்தர போகிறீங்க லேர்னிங் அவுட் கம் கற்றல் விளைவு என்ன அப்படின்னா ஹவு டு ஐடென்டிஃபை நேம் அண்ட் ரைட் த லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் கியூ டு யூ அதாவது
டீச்சிங் டைமில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா கியூலேருந்து யூ வரைக்கும் உள்ள எல்லா வார்த்தைகளையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க எப்படி அதை அவங்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய போகிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் பட அட்டைகள் தேவை அந்த பட அட்டைகளில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு அந்த ஆல்ஃபபட் சார்ட் இருக்கும் இல்லையா இதுக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பட அட்டைகள் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் தனியாக வந்துட்டு பட அட்டைகள் ரெடி பண்ணி அதில் ஐ லிவ் இன் அ பிளேஸ் ஐ ஹாவ் அ க்ரவுண்ட் அப்படின்னு குயினுக்கு ஒரு சின்ன க்ளூ மாதிரி ஒன்று கொடுக்கணும் இப்போ வந்து ராக்கெட்டுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ கோ வெரி ஃபாஸ்ட் இன் டு த ஸ்கை இப்போ வந்து ரேட்டுக்குன்னா ஐ எம் அ ஸ்மால் அனிமல் ஐ ஹாவ் அ லாங் டேல் கேட்ச் கேட்ச் மீ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு குட்டி குட்டி க்ளூஸ் எழுதி ஃப்ளாஷ் கேட்ச் வச்சுருக்கணும் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த க்ளூவை வந்து மாணவர்கள்கிட்ட அந்த அட்டையை வந்து காமிக்க போகிறீங்க அதை காமிக்கும் போது அவங்க வந்து இந்த க்ளூவை பயன்படுத்தி அதில் வந்து அது என்ன வார்த்தைன்றதை அவங்க கண்டறியணும் இப்போ வந்து ஐ எம் அ வெஜிடபிள் அண்ட் ரெட் இன் கலர் அப்படின்னா டீயில் வந்து என்ன இருக்கும் டொமேட்டோ ஸோ வந்து டீ அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவங்க சத்தமாக சொல்லணும் இதே மாதிரி ஐ எம் அ வைல்ட் அனிமல் மை பாடி ஹேஸ் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அண்ட் ஐ லிவ் இன் அ ஃபாரஸ்ட் அது வந்து புளி டைகர் டைகரோட முதல் எழுத்து என்ன டீ அதை அவங்க சத்தமாக சொல்லுவாங்க அடுத்து ப்ராக்டிஸ் டைம் பயிற்சி நேரத்தில் வந்து ரீடிங்கில் என்ன அப்படின்னா பீர் ஒர்க் அதாவது குழு செயல்பாடு என்னன்னா கிளாஸை ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கணும் வகுப்பை ரெண்டு குழுக்களாக பிரிச்சுட்டு ஏ பி அப்படின்னு பேர் எட்டுக்கோங்க இப்போது ஏ குரூப்லேருந்து ஒருத்தரை வர சொல்லி அந்த மாணவனை வந்து படத்தில் இருக்கும்ல பட அட்டையில் இருக்கும்ல அதில் எதனா ஒரு படத்தை சுட்டி காட்ட சொல்லுவாங்க இந்த சமயத்தில் பி குழுவில் இருக்க மாணவன் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த பேர் அந்த படத்தோட பேர் என்னென்னு சத்தமாக சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி இதை வந்துட்டு நீங்கள் குழு மாற்றி மாற்றி செய்ய சொல்லணும் அடுத்து வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் தனிநபர் செயல்பாடு என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு அதே மாதிரி செய்தித்தாள்கள் வந்து சிறு சிறு துண்டா ஸ்மால் ஸ்மால் பிட்ஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வெட்டி வச்சுருக்கீங்கல்ல சின்ன சின்ன துண்டா அதை வந்து ஆளுக்கு ஒன்றுனா ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒவ்வொரு துண்டு பேப்பரை தாங்க அந்த பேப்பரில் அந்த நியூஸ் பேப்பர் அந்த செய்தித்தாளில் இருக்கிற வார்த்தைகளில் வந்துட்டு கியூலேருந்து யூ வரைக்கும் அதாவது கியூ ஆர் எஸ் டி யூ இந்த அஞ்சு எழுத்துக்களையும் அந்த செய்தித்தாள்லாம் அவங்க எங்கே பார்த்தாலும் அதை வந்து வட்டமிட்டு காட்டணும் அடுத்ததாக ரைட்டிங் இது வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அதாவது தனி நபர் செயல்பாடு மாணவர்களை அவங்களோட குறிப்பேடுகளில் எழுத்துக்களை எழுதி பயிற்சி செய்ய சொல்லணும் அடுத்ததாக மதிப்பீடு அசஸ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் அதாவது எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியாக பதில் சொல்கிற மாணவருக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் சார்ட் இருக்குல்ல அச்சீவ்மெண்ட் ட்ராக்கர் அதில் நீங்கள் டிக் போட்டு கொடுக்கணும் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு மாணவருக்கும் மாணவியும் வந்து தப்பாக பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அவங்க கற்றல் அடைவை அவங்க முழுசாக கற்றுக்கிற வரைக்கும் திரும்பியும் பயிற்சி கொடுக்கணும்